رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی جن سے محبت کرتے ہیں جن کی طرح اسمائل کرتے ہیں اللہ اکبر یو نو ہو آر دیز لکی پیپل یا رسول اللہ ہو آر دیز لکی پیپل جن کو رب دے کے مشکرا ہے آپ نے فرمایا ان میں سے ایک میں کیونکہ ہمارا سبجیکٹ یہ ہے جس کی خوبصورت بیوی ہوئی یعنی دا ون ہی لوز ہر اور شی لوز ہز ہسبینڈ یعنی اسپاؤز اس کا بہت خوبصورت ہوا کمفرٹیبل بیڈ ہوا جس پر آرام سے سو سکتا ہے لیکن وہ پھر بھی اٹھتا ہے اپنی ڈیزائر کو چھوڑتا ہے اور وضو کر کے مسلح پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انجل سے کہتے ہیں کہ ہی کوڈ ہیو سلیپٹ یعنی وہ چاہتا تو سوتا رہتا آرام کرتا رہتا اس کی خوبصورت بیوی ہے اور کمفرٹیبل بیڈ ہے لیکن ہی لیفٹ ہز ڈیزائرز اینڈ ہی اسٹوڈ اپ فار مائی سیک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس پہ اسمائل بھی کرتے ہیں اللہ اکبر امیجن دا بلیسڈ پرسن جس کو رب دے کے مسکرائے اچھا سوال کر سکتے ہیں آپ لوگ اور یہ بنتا بھی ہے کہ تو ہاں بھائی کیا ہوگا اگر رب دے کے مسکرائے تو مطلب کیا بنتا ہے واٹ ہیپنز وین اللہ سلام اللہ سیز اے پرسن اینڈ اسمائلز ہمیں اللہ کے نبی نے بتا دیا مسند احمد میں امام احمد نے اپنی ایک حدیث کو لے کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ادا ذہ کا رب العبد فی دنیا فلاح حساب علیہ اللہ اکبر رب جس بندے کو دیکھ کے مسکرا دینا دنیا کی زندگی میں تو اس کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن پھر اللہ مجھ اللہ من ہوں اللہ مجھ اللہ من ہوں کہ رب اگر جس بندے کو دیکھ کے مسکرا دے اس دنیا کی زندگی میں تو پھر اس کا حساب نہیں ہے پھر وہ جنت میں وی آئی پی لین سینٹر ہوگا پھر وہ جنت میں اسے سوال نہیں ہوگا کہ یہ کام کیا یہ کام کیوں نہیں کیا وہ ہی ول اینٹر جنت فرام دا بیک ڈور جو جنت کے جو جو قیامت کے دن کے ٹارچرز ہیں جو لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے سورج ایک میل پہ ہوگا اللہ یہ ظن ہوں فضا الاکبر کہ ان پہ یہ سب جو ہے نا یہ سب کیٹاسٹروفی اور یہ مصیبتیں ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گی اولا کلحم الامن وہ امن میں ہوں گے وہ سکون میں ہوں گے تو قربت اللہ تعالی اللہ سے قریب ہونے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اور کوچ بتاؤں آپ کو اللہ کے نبی نے فرمایا اقرب ما یقون الرب من عبد فی جوف اللیل الاخر فان استطعت ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعه فكن آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے اپنے رب کے وہ اس پورشن میں ہوتا ہے رات کے یعنی لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ فی جو فی اللیل الاخر او آخر جو شخص لیکن کا استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اس میں اٹھ کے اللہ کا ذکر کر سکے فکون تو وہ لازمی کرے اس کو چاہیے کہ اس اپرچونیٹی کو کبھی مس نہ کرے کیونکہ یہ قربت اللہ تعالی یہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے کب کون سے ایسے مومنٹ ہے جس میں انسان اللہ رب العالمین سے اپنے رب سے اپنے مالک سے اپنے پیدا کرنے والے سے فات اور سماواتی والارض سے بدی اور سماواتی والارض سے کب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو وہ پتہ کون سا مومنٹ ہے دیٹ از دا مومنٹ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تحجد کے ٹائم پہ یہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے کیوں کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک دو حدیث میں فرمایا کہ اقرب ما یقون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء کہ انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہے اور دوسری یہ حدیث بھی اگے کہ اقرب ما یقون ربه من العبد من عبد في جوف الليل الاخر کہ انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے رات کے اخری حصے میں Now we know from the you know, principles of Akhidah that Allah subhanahu wa ta'ala is on the earth. Earth is on the earth. And their knowledge is physically Allah subhanahu wa ta'ala is on the earth. I hope this, you know, every Muslim knows about it. 
اور اللہ رب العالمین اپنے علم سے ہر جگہ پہ موجود ہیں یعنی ہی نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہی نوز یو نو ہم تمہارے شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہیں ٹھیک ہے تو لیکن فزیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پہ موجود ہے سم مستوا العرش ارحمان العرش استوا ارحمان عرش کے اوپر مستوی ہے ٹھیک ہے بٹ اے پرسن از کلوزر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ وین اللہ سبحانہ تعالیٰ فزیکلی کمز ٹو دا فرسٹ ہیون اینڈ دیٹ پرسن از ایٹ دا لوویسٹ آف یو نو ہز ہز پوسچر جو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے دس از دا مومنٹ کہ اللہ بھی پہلے آسمان پہ اور انسان بھی سجدے میں ہے کہ جب انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور یہ قیام اللہ کا ٹائم ہے تو اس کو اس اپرچونیٹی کو مس نہ کریں بیکوز یو نو تحجد نیور فیلز اینی ون دعا میڈ ایٹ تحجر از لائک این ایرو وچ نیور اسکپس اٹس ٹارگیٹ یہ ایک ایسا نشانہ ہے جو کبھی اپنے ٹارگیٹ کو مس نہیں کرتا اور اگر آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر کام کر دیا مصیبت سے نکلنے کے لیے مگر تحجد کی نماز کنسسٹنٹلی نہیں پڑی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور تیسری چیز وہ من ہاتن ان الاسم کہ یہ وہ من ہاتن اسم اسم کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہوں سے انسان کو دور کرتا ہے وہ تکفیر السیات اور گناہوں کو دھونے کا باعث بن جاتا ہے سو اف یو پاسٹ اسکیئرز یو تحجد از فار یو If you want to leave a sin, wa takfir li sayyat. If you are attracted towards, you know, women, if you are addicted to drug, ya porn addiction hai, ya koi particular sin hai, ya koi secret sin hai jis mein aap involved hai. Chai outward hai, ya inward hai, ya public hai, ya secret hai. This tahajjud prayer is for you. کہ یہ گناہوں سے انسان کو دور کرتا ہے اور یہ خطا کاروں کو جو لوگوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر دیا ان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے 